तो आपका दस साल जीना है वो अगर आप इस तरह से प्रॉपर वे से चलेंगे तो वो बारह साल जिएगा दो साल एड हो जाएंगे उसकी लाइफ में बट नो स्टे अवे नहीं करना उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके डॉग को हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपकी ब्लेसिंग्स आपके लव के लिए आपके टाइम के लिए हर चीज़ के लिए आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड कुछ दिन से थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी वीडियो नहीं बना पाया आज अपनी एक फीमेल के साथ में आया हूँ रॉटविलर फीमेल है और ये मेरी बहुत प्यारी और फेवरेट फीमेल्स में से एक है बिकॉज इसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा है इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है शी नो हाउ टू बिहेव विद किड्स शी नो हाउ टू बिहेव विद अदर डॉग्स एंड अदर एनिमल्स एज वेल स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना वो भी इसे पता है आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है कि डिसिप्लिन आपकी डॉग की लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है और वो आपके डॉग की लाइफ को कैसे बढ़ा सकता है हम लोग इस चीज़ के ये नहीं जा इस चीज़ से अवेयर नहीं है मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं है कि डिसिप्लिन हमारे डॉग की लाइफ में है या नहीं 99 परसेंट लोगों के डॉग की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता हम कुछ भी दे देते हैं खाने को कभी भी दे देते हैं खाने को कोई हैबिट्स बनाई हैं नहीं बनाई हैं सब चीज़ उसी हिसाब से चलता रहता है आज उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो so दैट आपको पता चले कि आप कहाँ गलत थे और आप कैसे अपने डॉग की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डॉग की लाइफ कैसे लंबी कर सकते हैं जो डॉग आपका 10 साल जीना है वो अगर आप इस तरह से प्रॉपर वे से चलेंगे तो वो 12 साल जिएगा दो साल ऐड हो जाएंगे उसकी लाइफ में बात करते हैं सबसे पहले तो डिसिप्लिन हमारा हमसे डिसिप्लिन हमसे स्टार्ट होता है बिकॉज डॉग जो है वो हमें डिमांड नहीं कर सकता वो हमें नहीं रिक्वेस्ट कर सकता कि मुझे खाने का एक टाइम सेट करिए जैसे छोटा बच्चा है तो मान लीजिए एक छोटा वन एंड हाफ मंथ के करीब का बेबी है तो उसको सुबह हमने सात बजे खाना दे दिया फिर बारह बजे दे दिया शाम को चार बजे रात को नौ बजे के करीब दे दिया बहुत बारी लोग बोलते हैं हमारा छोटा बच्चा है उठ जाता है रात में उठ के डिमांड करता है खाने की है कुछ भी डेढ़ दो महीने का बच्चा है वो नहीं देना चाहिए वो हैबिट बिगाड़ने की बात है उसको फीड नहीं करना चाहिए मिड में उठ के वरना वो शायद उसकी हैबिट ऐसी बन जाए कि वो थ्रू आउट लाइफ रात को उठ के बोले आपको कि मुझे दो तंग करेगा आपको परेशान करेगा वो डिसिप्लिन होना चाहिए जो टाइमिंग है जैसे जैसे डॉग ग्रो करेगा उसका टाइमिंग सेट होता जाएगा बहुत बारी ऐसा भी होता है मैक्सिमम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कभी सुबह आठ बजे खाना दे दिया कभी सुबह दस बजे दे दिया साढ़े नौ बजे दे दिया कोई भी रफ मतलब रफली किसी भी टाइम पे दे देते हैं वो नहीं होना चाहिए उसका एक टाइम सेट कीजिए कि सुबह हम इसे आठ बजे खाना देंगे या नौ बजे देंगे आधा घंटा प्लस माइनस हो सकता है बट अगर हमें आप अपनी एग्जाम्पल लीजिए अगर आप सुबह नाइन ओ अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और आपको कोई बोले सेवन ओ ब्रेकफास्ट ले लें तो आपको भूख नहीं लगी होगी आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे ना आप अपना मील इंजॉय कर पाएंगे खास करके तब जब आपको एक अपना हमें अपना डेली रूटीन बेसिकली डिस्टर्ब नहीं करना इवनिंग में भी अगर हमें कोई बोलेगा आप छः बजे डिनर कर लो तो हम छः बजे डिनर नहीं करेंगे अगर कोई बोलेगा दस बजे डिनर करो तो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो लेट खाना खाते हैं लेकिन जो लोग लेट खाना खाते हैं दस साढ़े दस बजे रात को खाना खाते हैं उनको कोई बोलेगा सात साढ़े सात बजे खाना खा लो तो वो भी प्रॉपरली ना तो खाना खा पाएंगे ना उसे इंजॉय कर पाएंगे ऐसे हमारे पेट्स के साथ भी होता है बेजुबान है कभी हम उसे किस टाइम देंगे और कभी किस टाइम देंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जब भी खाना देना है अपने पेट को उसके बाउल में डाल के देना है हमेशा उसके बाउल में फीड कीजिए मैंने बहुत बारी देखा लोग ऐसे फर्श पे भी खाना डाल देते हैं कि रोटी तोड़ी और फर्श पे डाल दी आई हैव सीन सच कैंड ऑफ पीपल वो नहीं होना चाहिए उसका जो बर्तन है उसको हमेशा नीट एंड क्लीन करके खाना देना चाहिए और जो खाना देना है वो वही फैमिली मेम्बर्स जो हैं खाना देंगे घर में जो गेस्ट आ रखे हैं आप उन्हें नहीं बोलेंगे खाना देने के लिए डियर फ्रेंड्स हमारे डॉग की लाइफ में एक और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हम हमसे ही चलेगा वो टाइमली उसकी डिवर्मिंग और टाइमली वैक्सीनेशन अगर हम टाइम पे डिवर्मिंग करेंगे हमारे डॉग की तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो कम से कम बीमार पड़ेगा अगर हम टाइमली उसकी वैक्सीनेशन भी करेंगे तो वो कम से कम बीमार पड़ेगा अगर डिवर्मिंग टाइमली हो रही है तो वो गंदा नहीं खाएगा गंद में मुंह नहीं मारेगा अगर गंदी चीज़ नहीं खाएगा जैसे कई बार डिवर्मिंग नहीं हुई होती तो बच्चा गोबर खाना शुरू हो जाता है समटाइम्स अपना स्टूल करके खुद खाना शुरू हो जाता है या किसी भी गंदी चीज़ को मुँह मारता है अगर हम उस वे से लेके चलेंगे उसको प्रॉपर डिवर्मिंग कर रहे हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कर रहे हैं ना वो गंद खाएगा 
ना वो बीमार होगा आपके जो डॉग की जितनी फिटनेस लेवल अच्छा होगा वो उतना ही ज्यादा जीने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे आपके पैसे भी बचेंगे आपको वेट के पास कम से कम जाना पड़ेगा वेट नहीं डॉक्टर के पास जाना भी डॉग्स को पसंद नहीं होता डॉक्टर के पास जाना उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा टेंशन और प्रॉब्लम की बात होती है बिकॉज वो अगर बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एक तो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं मेडिसिन पे और जो मेडिसिन डॉग की बॉडी में जाएंगी वो उनकी लाइफ और उनके ऑर्गन्स पे भी असर करेंगी इसके अलावा जैसे हम उन्हें वॉक करने के लिए लेके जाते हैं तो मेक श्योर sure आपका डॉग जो है गंदी चीज में मुंह ना मारे गंदी चीज को ना खाए हमें ये हैबिट शुरू से बनानी है नो की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी गंदी चीज को डॉग मुंह मारने लगा है तो आप साथ में ही उसे मना करेंगे नो की कमांड देंगे नो स्टे अवे नहीं करना उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके डॉग को गंदी चीज को मुंह में नहीं डालेगा एक और चीज पॉइंट क्लियर करता हूं जब हमारे घर में कोई अगर भगवान ना करे हमारे घर में कभी थेफ्ट के चांसेस हो जाए कोई चोर वगैरह आ जाए या कुछ भी हो जाए हमने अगर अपने डॉग को नो की कमांड दे रखी है या उसको हैबिट बनाई हुई है कि वो सिर्फ घर के लोगों से ही खाना लेके खाएगा अगर कोई बाहर से आके उसको नॉन वेज या वेज या कुछ भी देने की कोशिश करेगा जिसमें मेडिसिन कई बार पॉइजन लगाया होता है कई बार बेहोशी की दवाई लगाई होती है हमारा डॉग उसको नहीं खाएगा बल्कि हमारे घर वालों को अलर्ट करेगा भोंक के तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घर की सिक्योरिटी प्रॉपर होगी और डॉग डेफिनेटली अगर कोई गलत चीज को नहीं खाएगा तो अगेन उसकी लाइफ तो बेहतर रहेगी ही